Okay, ni wakati mwingine tena ambapo tunaenda kuendelea na presentation zetu za kutoka Assam. Na leo kuna kitu kimoja ambacho nataka ni nianze mwanzo wake ambapo nataka nianze kuongelea kuhusiana na candlestick ambapo itakuwa ni presentation endelevu kuhusiana na candlestick kwa sababu kuna vitu vingi sana ndani ya candlestick kwa hiyo sitaweza kuzungumzia vyote leo kwa hiyo itakuwa ni mtiririko ambao utakuwa ni endelevu. Kwa katika candlestick kwanza kabisa nataka leo niongelee kuhusiana na morphology of the candle, muundo wa kendo ambapo um, nitahusisha kuhusiana na psycho, psychology um, ya kendo pia. Lakini jinsi uh, presentation zinavyozidi kwenda nitakuja kuongelea mpaka those who call the candlestick patterns uh, kwamba muundo um, kwamba kuna namna ambavyo kendo zinaweza zikajipanga katika chart halafu zikawa zinamaanisha kitu fulani kwa tunaita the candlestick pattern lakini leo nitabezi kuhusiana na muundo wa kendo au uh, the morphology of the kendo unachotakiwa ni kusubscribe uta subscribe kwa kubonyeza alama subscribe kisha alama ya kengele iliyoko pembeni kibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu kwa hivyo ili wewe wa kwanza bonyeza hiyo alama ya kengele lakini pia uki subscribe unaweza uka like hii video kama unakuwa umeipenda alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona kama unakuwa na swali au na ushauri wowote unaweza ukaweka hapo unaweza uka share hii video ili iweze kumfikia na zako ambaye bado hajaweza kuitazama lakini tunaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. Katika muundo wa kendo kitu cha kwanza tujue kwamba kendo huwa inakuwa ni uh, inakuwa ni pattern au ni namna ambavyo uh, unaweza ukaiwakilisha price uh, katika chart huwa inakuwa ni namna ambayo unaweza kutumia katika kuionyesha price kwenye chati au ni namna ambayo inatumika katika kuionyesha price kwenye chati na inakuwa imebeba ujumbe wa kwamba price inakuwa inaelekea wapi au inafanya kitu gani ndani ya hiyo chati husika lakini pia price inaweza kuwakilishwa kwa kutumia graphs uh, na forms zingine ambazo zinazozitumika lakini candlestick ndio inakuwa ni form moja hapo ambayo ni common na ni form ambayo ndio inakuwa ina ujumbe mwingi zaidi kwao leo tunaenda kuona kwamba labda uh, hiyo candlestick inakuwa ina vitu gani vya msingi ndani yake na namna ambavyo unaweza kujaribu kuelewa saikolojia kwamba kwa nini hiyo kendo ionekane kwa muonekano huo kwa nini iwe ndefu kwa nini iwe fupi kwa nini iwe na rangi fulani kwa hiyo hivyo mtu tajaribu kubigusia leo kwa hiyo um, katika candlestick wa katika formation ya candlestick inakuwa formed kulingana na movement ya price jinsi ambapo price inatembea ndivyo kendo inapokuwa form kwa hiyo kuna wakati ambao price inaweza ikafungukia um, I amen mean, inaweza ikatokea siku hiyo uh, siku saa dakika au kwa namna yoyote inaweza kawa katika time frame yoyote ile price inaweza kawa imefungukia katika sehemu ya chini kwenda sehemu ya juu inapofungukia chini kwenda juu huwa tunapata the bull candle ni kendo ambayo inawakilisha kuongezeka kwa price that is the bull candle lakini kuna wakati mwingine <coughs> Kuna wakati mwingine ambao price huwa inafungukia katika um, price ya juu inafungukia from the high price tunasema kwamba kuna wakati ambao price inaweza kufungukia from the high price kwenda kwenye low price kwa price ikifungukia from the high price kwenda kwenye low price hapo tunapata kitu kingine cha tofauti tena pale tu tunapata the bearish candle kwa bearish candle ni candle inayowakilisha price iliyo kwa imefungukia from high kwenda kwenye low kwa price imeanzia kwenye um, ile price ya juu kwenda price ya chini tunapata the bearish candle na katika kuwakilisha bearish candle na bullish candle mara nyingi rangi zinazotumika ni hizi mbili uh, huwa inatumika rangi ya kijani kuwakilisha the bullish candle na rangi nyekundu kuwakilisha the bearish candle lakini pia unaweza kutumia rangi nyeupe kuwakilisha au huwa inatumika rangi nyeupe kuwakilisha the bullish candle na huwa inatumika rangi nyeusi kuwakilisha the bearish candle kwa katika bullish candle inaonyesha the buying momentum bearish candle inaonyesha the selling momentum. Kwa katika kuonyesha selling momentum tutakuja kuelewa ambapo tutakuja kuona candle huwa zinakuwa na length tofauti tofauti. Sio lazima zote ziwe na urefu ambao nimeuchora hapa au kwa namna yoyote. Huwa zinakuwa na urefu tofauti tofauti. Sasa urefu wa candle 
urefu wa kendo huwa unabeba ujumbe mmoja kuhusiana na uh, kuna kitu naita volatility of the market urefu wa kendo unabeba ujumbe kuhusiana na volatility of the market kwa hiyo kama nakuwa na kendo yenye urefu fulani kama huu hapa maana yake market ina volatility kiasi fulani lakini kutoka kwenye huu urefu unaweza kaufananisha huu urefu ndio kuwepo hapa au huu urefu ndio kuwepo kwenye hii bearish kendo huu urefu ndio kuwepo kwenye bearish kendo unaweza kaufananisha um, na kendo nyingine itakayokuja kuwa formed next unaweza kafananisha na urefu wa kendo nyingine nayo kuja kuwa formed next baada ya hii kwa hii itaonyesha volatility ilikuwa ni low na hapa inaonyesha volatility ikawa imeongezeka lakini jinsi urefu unavyozidi kuongezeka inaonyesha volatility ni kubwa kwa kwenye volatile market tunakuwa na kendo ambazo ni ndefu kwenye more volatile market tunakuwa na kendo ambazo ni ndefu zaidi yani volatile market ni market yenye movement kubwa inayokuwa inatembea kwa muda mchache inatembea price kubwa sana umbali mrefu the volatile kwa inawakilishwa na urefu wa wa kendo kwa ni moja kati ya ujumbe mkubwa unaobebwa na Uh, na candlestick ingaje tutakuja kuona pia hata pressure pressure maybe buying pressure au selling pressure au momentum ya buying or selling inawakilishwa pia na candlestick kwa candlestick inazikawa ni tool ambayo inakuwa ni ya msingi sana katika um, <coughs> kuwakilisha ujumbe katika kubeba ujumbe wa price kwenye uh, kwenye market katika candlestick tuna aina mbili za kendo kama nilivyosema na bullish pamoja na bearish kwa nataka niongelee morphology um, ya kendo moja alafu then nakuja kuongelea morphology ya kendo nyingine ingawaje tukisha understand kuhusiana tushajua kuhusiana na uh, formation ya kendo moja basi na kendo nyingine itakuwa bado iko na iko na property hizo hizo zinafanana isipokuwa labda zinakuwa ni vice versa kwa tuna <coughs> naweza nikaanza kuzungumzia kuhusiana na bullish kendo nataka nizungumzie kwanza kuhusiana na bullish kendo kwa bullish kendo ni kendo inayoonyesha the buying momentum momentum ya kununua kwa ita itaanzia maana yake momentum ya kununua inaanzia kwenye ile price inapokuwa ndogo kwenda kwenye price inapokuwa inazidi kuongezeka kwa kubwa kwa that buying momentum itaanza itaanzia katika sehemu ambayo huwa tuna mark as the opening price kwa hapa naweza tukaanza kabisa kwa kuindicate kwamba uh, this is the opening price kwa tuseme now um, siku hiyo au saa hiyo au dakika hiyo kwa sababu hii kendo inawezekana ya saa inawezekana ya dakika inawezekana ya siku au ni kendo ya mwezi kwa namna yoyote ile kwa mfano tuna indicate um, in terms of siku labda tuseme kwamba hii ni kendo ya siku kwa hapa itakuwa inajaribu kuwakilisha the opening price of a day kwa maana yake hapa tutajaribu ku um, tutapa label kama opening price of the day kwa it is now the opening the opening price kwa kama hii hapa ndo ni opening price yetu maana yake soko ndo limefungukia hapa kwenye hii sehemu the opening price ni sehemu ambayo soko ndo linakuwa limefungukia kwa sasa baada ya kufunguka baada ya kufunguka sasa uh, price itaanza ku move katika directions tofauti lakini sisi tunategemea tuangalie the bullish maana yake tunaangalia uh, wakati price iko katika buying momentum tunaangalia movement ya price wakati iko katika buying momentum maana iko katika momentum ya kununua ndio kitu ambacho sitaenda kukiangalia kwa katika momentum ya kununua hiyo <coughs> kendo ikishakuwa imetengenezwa hapa ndo imefunguka imeanza the opening price basi hii market itakuwa na uwezo wa kumuvu katika directions tofauti inaweza ndio ikawa inaendelea buy au wakati mwingine ikawa ina sell kwa inaweza ikabai mpaka same flan bado nasema hii ni bullish kendo tunasema hii ni bullish kendo lakini tuna point ya kuanzia ambayo ni opening price itakapokuwa imebai imefika mpaka hii sehemu lakini mfano ni siku ile siku inakuwa bado haijaisha basi tunakuwa tunasema kwamba hii kendo bado haijaweza kufikia the high of the day lakini pia maana yake haijaweza kufikia the closing price kwa hapo tunasema bado hii kendo inaendelea kwa katika kuendelea inaweza endelea ikawa inapanda lakini haiwezi kupanda straight itakuwa inapanda lakini nafika sehemu ile price ina reverse kwamba kwa sababu movement um, uh, ya price ya iko straight kwamba ipandishe itakuwa inaenda kuna sehemu ina reverse kwa wakati inapokuwa ina reverse ndio pale huwa inakuja kuona sasa ilikuwa imefikia the high price ilikuwa imefikia price ya juu itakapokuwa ina reverse ndio inakuja kuacha kitu kinaitwa tail kwa pale juu tutakuja kuona kuna kitu kinaitwa week au kinaitwa tail kitakuwa kimetengenezwa pale lakini as long as hiyo week imetengenezwa ni ile week ambayo tunaiona iko <coughs> katika sehemu ya juu 
Kwa hiyo tunaita ni upper tail tutakuja kuona. Lakini hii price katika uh, katika bullish candle haitaenda straight iendelee kuwa bull muda wote. Kuna wakati ita reverse itashuka mpaka itaenda chini ya opening price. Sasa inapokuwa imeenda chini ya opening price hapo ndipo ambapo huwa inakuja kubadilika. Ile bullish candle ikienda chini ya opening price huwa inakuja kubadilika na kuwa bearish candle. Kwa inabadilika na kuwa bearish candle. Kwa bearish candle itakuja kuonekana kwa mtindo kama huu This is the bearish, the bearish candle. Kwa imesha reverse iko kwenye downtrend. Manaki imeshuka iko chini ya opening price. Imeshuka iko chini ya opening price basi hapa itakuwa ni bearish candle. Lakini pale inapokuwa imeshuka iko chini ya opening price kwa sababu bado hiyo siku inakuwa haijamalizika basi tunategemea hii kendo inakuja kuwa na uwezo sasa wa kuendelea tena kurudi kule kwenye uelekeo wake ambao ilikuwa inaendelea kwa sababu ilikuwa ina buy kwa tunategemea kwamba ime reverse hii ni just temporary ime reverse tu kwa muda lakini bado ina possibility ya kuendelea kurudi kwa mwisho wa siku sasa kama ime reverse kwa muda alafu baadaye itarudi kwa itakapokuwa inarudi kuelekea juu itakapokuwa inarudi kuelekea juu ambako ilikuwa ina buy tutakuja kuona inakuja kuacha tail inakuja kuacha tail huku kwenye kwenye lower part ambako huku ilikuwa imeelekea kwa muda inakuja kuacha tail kwenye lower part kwa hiyo itakapokuwa imeacha tail huku kwenye lower part nao tayari imebadilika iko pan iko kwenye price ya juu zaidi ya ile ambayo ilifungukia kwa moja kwa moja ile kendo itabadilika itarudi kuwa ile ile kendo yetu ambayo ilikuwa ni ambayo ilikuwa ni bullish kendo kwa tutarudi kuwa na bullish kendo yetu kama kawaida pale na kuendelea inaendelea na na kubai kwa as long as ina buy price itakuwa inaenda inapanda ina reverse inapanda ina reverse many way around ina reverse inapanda lakini mwisho wa siku itafika wakati inapanda inaweza kapanda ikafikia the highest price of the day. Yaani inaweza kapanda ikafikia sehemu ambapo ndo price kwa siku hiyo ndo imefikia juu kabisa. Kwa mwisho wa siku hapa itakuja kutengeneza what you call the highest price of the day. Manake imefikia point ambayo tunatarajia haitaweza kuendelea kuongezeka zaidi. Imefikia point ambayo haitaweza kuendelea kupanda zaidi kwamba iendelee kubai zaidi ya hapo. Hapana. Manake hapo ndo imefikia mwisho. Kwa now I will be having this point. Hii itakuwa ni point ambayo tunaita kama uh, the high price of a day. Kwa tuseme now this is um <coughs> Hiyo ni high high price. This is the high price. Lakini hapo siku manake inakuwa haijamalizika let's say lakini hapa ndo tumefikia the high price ambayo tunategemea haiwezi kupanda zaidi ya pale. Kwa kama imefika point ambayo haiwezi kupanda zaidi ya hapo basi mwisho wa siku tunakuja kuona kwamba katika ile point ambayo haiwezi kupanda zaidi ya hapo sio lazima ijeifunge pale haitatakiwa kwamba sio lazima inaweza kafungia hapo hapo maana tutapata the full candle au inaweza kutokea kwamba hii price isifunge katika ile point lakini itakuja baadaye kwa sababu price inaendi inapanda na kushuka inaweza kaje kacheza hapo ikao inapanda haiendi yani imeshafikia the high inapanda haiendi popote inapanda haiendi popote mwisho wa siku siku inapoisha inakuja ku close pale kwa ikija ku close pale sasa huku juu imeacha the tail tena. Kwa mwisho wa siku tunapata point ya pili ambayo inakuwa ni closing price. Kwa hiyo tutakuja kuipata point ya pili ambayo tunaita kama the closing price. Kwa hiyo tulikuwa na opening price lakini hapa sasa hivi tumeshapata point ya pili ambayo ni closing price maana ni price ambayo ndio siku hiyo ilipofungia. Yaani price ndio imekuja kufungia hapo. Kwa hiyo tutapata what we call the closing uh, what we call the closing the closing price. Kwa hiyo tukishapata the closing price kinachobakia baada hapo tayari tuna opening price tuna closing price kinachobakia baada hapo ni kwamba okay tayari tuna high price of a day ni price ambayo ndio ilikuwa ya juu kabisa katika hiyo siku lakini huku chini kuna sehemu ili, ilifunguka hapa lakini ilishuka baadaye iliweza kushuka mpaka sehemu fulani hapa chini kwa maana hapa tulikuwa tumefikia the low price of a day kwa mwisho wa siku tunakuwa na point ya pili hapa chini tutaiita kama the low price of a day kwa kwa sababu tunaongelea kendo ya siku kama ingekuwa ndani ya dakika na yeye ni low price of the minute lakini hapa kwa sababu tunaongelea siku basi hapa tunaita kama uh, low uh, low price of a day au unaweza kaita the low price or the lowest price kwa namna yote unaweza kaita low price au the lowest price um, baada ya kutengeneza hiyo lowest price kwa tayari tunakuwa kwa hiyo hapo kuna bakiwa na sehemu ambayo inakuwa iko haina uh, maana price ilikuwa imefika alafu ika 
ikashuka ikaenda kufunga chini ya pale lakini kuna sehemu ambayo price ilishuka chini ya sehemu ambapo ilifungukia alafu baadaye ikarudi upande wa pili yake kwa inatengeneza sehemu hizi ambazo unazita kama week unaweza kuzita tail unaweza kuzita week unaweza kuzita shadow nene wa round kwa hiyo uh, mimi naweza nikazita kama what to call um a shadow au unaweza kuita tail uh, it is a tail or or shadow kwa hiyo inakuwa inaenda kwa mtindo kama huo hii sehemu ya juu sasa a uh, hii tail au shadow kwa kwa lugha nzuri hapa tunaweza tukaita the upper. Kwa tunaweza tukaibadili hapa tuite kama um, the upper, the upper shadow or the upper tail. Uh, this is upper tail lakini kwa upande wa chini uh, kwa upande wa chini tutakuja kuwa na lower tail. Kwa huku chini tuna hii tunaita the lower tail. Kwa hizi tails or shadows zinatengenezwa kutokana na sehemu ambazo price ilikuwa imefika alafu ika reverse. Kwa price ilikuwa imefika hiyo eneo alafu tena ika reverse. Kwa hapa Uh, kwa chini yake tunakuwa tuna lower shadow kwa hiyo hizo the lower uh, the lower shadow au nasema the lower tail in any way around uh, au the lower wick kwa namna yote ambapo mtu atakuwa anahitaji yeye kuita kwa this is what we call uh, the lower shadow kwa mpaka hapa sasa morphology ya kendo inakuwa imekamilika mpaka hapo morphology ya kendo inakuwa imekamilika kwa this is the high price the low price the shadow the opening price the closing price ah na cha mwisho kikubwa ni kwamba now ah this will be the real body the real body this is the real body of the kendo tatsao kitu moja cha mwisho hapo kwamba we have this we call the real body the real body of the kendo kwa hiyo tutaita kama real a uh, real body au the body of the kendo kwa namna yoyote ambapo mtu ta, uh, utakuwa na uwezo wa kuita kwa hiyo unaweza real body au kaita the body of the kendo kwa mpaka hapo kendo inakuwa iko uh, iko complete ikiwa na sehemu zake zote muhimu na imebeba information. Kwa kinachobakia ni mtu kuweza kuzipata hizo information ambazo zinakuwa zimebebwa na hii kendo. Namna ya kuweza kupata information. Kwa hizo information tutazipata kwa kuweza kuinterpret. Mfano mwanzo nilisema kwamba ukiwa na kendo ambazo ni ndefu, yani jinsi urefu wa kendo unavyozidi inamaanisha market inakuwa iko volatile ma um, kendo zinapokuwa ziko fupi market inakuwa inakuwa ni less volatile market volatility inakuwa ni low kwa tutakuja ku link na issue ya sessions tutakuja kuona kuna sessions fulani huwa tunazita ni volatile sessions tutakuja kuona kendo zake ni ndefu ndefu sana lakini kama session sio volatile less volatile kendo zake zinakuwa ni fupi hiyo ni information moja ya kwanza ambayo inabidi ujue kuhusiana na kendo lakini kitu kingine kuhusiana na kendo kwenye uh, tunaita kama psychology of the kendo ambacho inabidi ukijue kinahusiana na hizi week au hizi tail tunasema. Kwa hiyo kama urefu na indicate momentum hizi week na zenyewe zina information zake ambazo zinawakilisha. Um, mfano endapo ikatokea kwamba hii price imeza kupandisha ikafunga hapo juu. Endapo imeza kupandisha na ikafunga pale juu ambapo ilikuwa imefikia kwenye high price imefungia hapo hapo. Hii in terms of momentum tutama, tuta, tutapata taarifa au information ambazo zinaonyesha kwamba the buy momentum bado ni kubwa. Endapo hii closing price itakuwa iko hapa hapa pamoja na high of the day or the minute or a week anywhere. Lakini hapa ilipokuwa inarudi ilipokuja hapa buy momentum ni kubwa. Kwa iliporudi hivi huku chini ilipokuwa pulled back hii ilikuwa inaonyesha kwamba buying momentum inapungua halafu kuna selling momentum imeingia maana sellers wameingia kwenye market kwa kama sellers wameingia ndio wanaoirudisha price kwenda chini wakairudisha mpaka ikafika ikafungia hapo kwa hapa inaonyesha kwamba okay hii kendo ilifunga ikiwa na selling momentum ndani yake kuna sellers walikuwa wako wana wanaipush ile market lakini pia imezikatokea hii kwamba sellers walipush wakafika nayo mpaka hapa lakini wakati inakaribia kufunga buyers wakafanikiwa tena kuirudisha mpaka hapa ndio ikafungia hapa. Kwa pia inakuwa ni vile vile kwamba imefunga ikiwa uh, na buying momentum lakini bado kuna sellers wapo tunawahesabu wapo hapa kwenye hii week. Kwa namna ya kuinterpret sasa hizo information zote kiujumla, mtiririko wa kuweza kuzielewa hizo informations utaanzia kwenye opening price. Kwa sababu hii ni bullish na open chini kwenda kufungia juu. Kwa kinachotokea ni kwamba kwenye open price ndipo ilipofungukia kwa siku hiyo au kwa inategemeana ni umeweka katika time frame gani. Maana hii kendo itawakilisha ita time frame yoyote. Kwa kama ni katika siku basi kwa siku hiyo price ilifungukia hapa. Ilipofungukia hapa um, wale buyers wanaweza wakao walianza wakaipandisha mpaka sehemu fulani walipoipandisha mpaka point ile sellers wakaja kwa nguvu yao nyingine wakaishusha price mpaka hapa walipoifikisha kwenye hii point hawakuweza kuishusha zaidi ya pale kwa now this will be the lowest price ndani ya hiyo siku 
the lowest price au ndani ya hiyo dakika au ndani ya hiyo saa lakini baada ya hapo walipofikisha that lowest price wale sellers wakaja baadaye wakaishiwa nguvu buyers wakafanikiwa kuipandisha price kwa buyers walipoipandisha price waliweza kuipandisha maybe ikaenda straight in anywhere around au ikaenda kwa namna yoyote lakini inaendelea ku rise price lakini ikafika sehemu ya juu kabisa ambako buyers hawakuweza kuendelea kuipandisha zaidi ya pale. Kwa nao ilipofikia kwenye ile point ya juu kabisa ambayo buyers hawakuweza kuipandisha zaidi ya pale, this will be the high price. Kwa ndani ya hiyo siku au saa au dakika, this will be the high price. Maana ke haijaweza kwenda zaidi ya pale. Ila ilipofikia that high price, bado ikatokea sellers wakaja wakaingia kwa nguvu wakaishusha ile price. Walishusha mpaka sehemu fulani. Pengine walishusha zaidi ya hapo alafu baada ya hapo tena uh, buyers wakaja kuipandisha kidogo mpaka hapo lakini tunachokiona ni kwamba kuna selling momentum iliingia hapa ndani ya hiyo dakika au ndani ya hiyo saa ndani ya hiyo siku kuna selling momentum iliyoingia hapo kwa baada ya hapo kilichotokea kama sellers waliingia wakashusha ile price tunategemea kwamba sasa kwenye kendo itakayofuatia kwenye kendo itakayofuatia basi tutakuwa na uwezekano wa price kufunguka ikianza kwa kusell tunategemea inaweza kufunguka ikianza kwa kusell lakini kama ilikuwa ime sell ikawa hapa wakati inakaribia kufunga buyers wakaja wakapandisha mpaka hapa tunategemea inayofuatia basi iwe na uwezo wa kuendelea tena kubai maana kinajazia kwenye hii momentum ile kuwepo hapa kwao tutategemea kama kuna kendo itakuja kuwa form mbele yake inaweza kaanza hapa ikapandisha tu ikawa i mean uh, inaweza kaanza ikafunguka kwa kubai moja kwa moja ikawa ina rise ikawa inaelekea inaelekea juu kwa mtindo kama huo endapo kama ilikuwa imefold mpaka huko afu baadaye wakati inakuja kufunga ilifunga ikiwa imepandisha mpaka hapa inaweza kufunguka kwa kwa buy kwa vile vile itakuwa inaendelea na bullish kwa hapo utakuwa tayari umeshapata information ambazo nimesema kwamba sasa kendo inakuwa na uwezo wa kukusaidia ina uwezo wa kukusaidia kuweza kudetermine the direction of the market na itakuwa inakupa ile precise direction direction ambayo tunaamini kuwa inakuwa ni ya uhakika kwamba soko litaelekea kwenye huo uelekeo kulingana na kwamba utakapoweza kufafanua information ambazo zimebebwa ndani ya kendo kwa sababu inabeba information nyingi kwa ukiweza kuzifafanua basi utakuwa na uwezo wa kujua soko linaenda wapi kwa maana yake sasa wale wanaofanya technical analysis wana interpret an individual kendo lakini pia kuna namna ambazo inabidi ujue pia lazima ujue ku interpret kendo zinapokuwa zimetegemeana yani amini zinakuwa zime zime zimekuwa associated moja na nyingine zikiwa mbili au tatu na kuendelea. Kwa tutakuja kuona the candlestick patterns. Katika candlestick patterns ndio tutakuja kuona kwamba kuna wakati zinaweza kani kendo moja the mono candlestick pattern. Hayo zinaweza zikawa mbili the die candlestick au zinaweza zikawa tatu the tri. Kwa zinaweza zikakaa mbili zikaleta information ya namna fulani. Kwamba ndio kama hapa imekaa hii moja ikaja nyingine ile open hapa kwenda juu maana hizi mbili hizi ukizitazama hizi mbili mtakuwa unajua tu kwamba okay kumbe buying momentum bado ipo lakini zinaweza zikakaa mbili ikaja ika, ika open nyingine hapa mbele ikao imeenda katika bearish side maana kitakuwa interpret kwamba sellers hapa wana nguvu na wameweza kufungua kendo inayofuatia wakiwa bado wana sell kwa utategemea na kendo ya tatu nayo itakuwa katika selling momentum kwa ndivyo ambapo tutaweza kupata information kwenye kendo kwa ni very powerful tool ni kitu ambacho kina nguvu sana ukiachana na indicators hata kama indicators zinatoa direction lakini kikubwa ukielewa candlestick ndio unapata direction ambayo inaweza kuwa na uhakika zaidi kwa hiyo ndivyo hivyo tuga msingi vya kwanza mali lakini sasa tukienda kwenye bearish bearish candlestick ita reverse tu kitu kichache kwenye opening price hapa maana kitabidi ibadilike iwe sasa ni closing price na ile ile kwa closing price inakuwa ni opening price na kitu kingine tu kala itabadilika nayo itakuwa ni red au ni scan black kulingana na vile ambavyo we ume prefer utumie umependa utumie rangi gani lakini mambo ni yale yale hii bearish ita open juu itakuwa ime open hapa ilipo open itapandisha ilipopandisha baadaye itashuka itashuka mpaka huko kwenye lowest price afu itakuja ku close hapa umeona kwa bearish itakuwa imeenda kinyume itafungia pale ambapo bullish ilikuwa imefungukia bullish imefungia pika funga kwa ni rahisi kwa hiyo inabakia kuwa ni task yako nenda kajaribu kutengeneza uh, bearish candle katengeneze bearish candle kwa kufanya reference kwenye hii hapa na utaigeuza kwa sababu tumeshasema bearish ni kendo ambayo inafunguka katika high price kufunga kwenye low price lakini tuliona bullish inafunguka kwenye low price kwenda kwenye high price kwa kama umeelewa hii basi utakuwa na uwezo wa kutengeneza bearish unachotakiwa ni kusubscribe 
utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele iliyoko pembeni kibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tuna post video nyingine kuhusiana na presentation zetu kwa hivyo ili wewe wa kwanza bonyeza hiyo alama ya kengele lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona kama unakuwa na swali au na ushauri wowote unaweza kuweka hapo unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia